Welcome you all to module 2 of CE405 Environmental Engineering 1. In this video, we will discuss the intake structure in this video. What do you mean by an intake structure? Before discussing more about intake structure, we will first module. We will learn some things. We will learn some things. We identified what are the sources of water. Okay. What is the water demand? for various communities and population forecasting so once you identify the sources of water like the sources of water can be river lake reservoir we had to lift water from these sources and supply to the community. But she directly namka kitana vellam ade pole community lake could come but to illa. Before supplying to the community we have to check what is the quality of that water. We have to check the quality of water. Quality lending with the sunding then we had to go for the treatment of that water. After treating the water again we have to check the quality and assure that it is of the standard and then we had to supply to the community. So from the source of water we have to first bring that water to a treatment unit. Treatment unit like kundu on the treated in Sheshi in the Ambatolo community like Kudukamadu. So the source can be either at a lower level compared to the treatment unit or at a higher level upon higher level on a source of water that can angle treatment unit like well on the gravity flow very well a patil could come it but most of the case our treatment unit will be at a higher level than the source of water so what we have to do we have to pump this water lift this water from this lower level to the higher level so we have to go for pressurized flow for this purpose first we have to identify a proper pumping system before adapting the pumping system first we have to identify the location at what point we will take up the water and then proper right less structures a pumping unit is to be came and it proper structures were not about well up edit can a collective and the proper structures in an animal and the were in a intake structure upon source of supply in the number first we have to develop a proper intake structure of a intake structure built up is in shesham our intake structure and agathu then suppose if it is a some well adhind agathu then namal pumping system stabich avadun vellam pump it in the treatment unit like it about a simple collection device and collection structure now number one the very intake structure appear in the area it intakes water so this is the complete water supply system. That is the water source identified. That is the treatment unit. We have to establish the structure. Intake structure. Now, the intake structure is the basic components. Now, the intake structure is the main purpose. We have to do a little bit of a reservoir. We have to do a reservoir. We have to do a lake. अपने इधर जाकर तो फ्लोटिंग मटेरियल्स इंडा वा वैरा इन दिन के डेब्रिस फ्लो चीन इंडा वा अब हम अदा अदा पॉले डेक के नेरे पागल हैं अदा उन्हें फिल्टर ही देने शेष हैं इनिशियल फ्लोटिंग मटेरियल्स अपन रिवाक के फिल्टर ही देने शेष हैं इरिको नमला पेर उन्हें या ट्रीटमेंट यूनिट लेकर डका 
ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ ഒരു സ്ട്രെയിനർ വെക്കും ആ സ്ട്രെയിനറിൻ്റെ അകത്തെ കൂടെ അരിച്ച് കളക്ട് ചെയ്ത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് കയറി വരുന്ന വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പൈപ്പിൻ്റെ അകത്തെ കൂടെ കോണ്ടിറ്റിൻ്റെ അകത്തെ കൂടെ സംഭവ വലയിലേക്കും കൊണ്ടുപോകും ഈ സംഭവ വലയിൽ നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത വെള്ളം സൂക്ഷിച്ച് വെക്കും അവിടെ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പമ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത് ഹയർ ലെവലിലാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് എങ്കിൽ നമ്മൾ പമ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ലോവർ ലെവലിലാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് എന്തെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം വി ക്യാൻ പ്രിഫർ ഫോർ ഗ്രാവിറ്റി ഫ്ലോ ഗ്രാവിറ്റി ഫ്ലോ അപ്പോൾ ഈ സംഭവയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ റെഗുലേറ്റഡ് എമൗണ്ടിൽ ഡിസ്ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഈ ഇൻടെക് സ്ട്രക്ചറിന് ഓവറോൾ ലുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബേസിക് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിലെല്ലാ എല്ലാ കമ്പോണൻസും നമുക്ക് യൂസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല അപ്പം ഓരോ സാഹചര്യത്തിൽ ഓരോ ലൊക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഓരോ എന്താ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സപ്പോസ് ഫോർ എ കോൾഡ് കൺട്രി ബേസിക് ായിട്ട് വേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ഐസ് റിമൂവിങ് എക്യൂപ്മെൻസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഐസ് റിമൂവിങ് എക്യൂപ്മെൻസ് ഒന്നും വേണ്ട ആൻറ്റിബോട്ടെക്സ് ഡിവൈസ് വോട്ടെക്സ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഫിനോമിന ഉള്ള നേച്ചറിലുള്ള ഒരു റിസർവയർ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വെള്ളമെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻറ്റിബോട്ടെക്സ് ഡിവൈസ് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഓരോ ലൊക്കേഷൻ്റെയും ഓരോ സിറ്റുവേഷനും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം ഏറ്റവും ആദ്യം എല്ലാ കേസിലായാലും നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടതാണ് ഒരു ട്രാഷ് ട്രാക്ക് ഓർ സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ട്രാഷ് ട്രാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഒരു ട്രാഷ് ട്രാക്സ് അപ്പോൾ ഈ ട്രാക്ക് ട്രാക്കിൻ്റെ മെയിൻ പെർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ലീവ്സ് ഡെബ്രിസ് അത്തരങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻടേക്ക് വെലയിലോട്ട് വരാതെ അതിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ക്ലിയർ വാട്ടർ മാത്രം ഇൻടേക്കിലേക്ക് വെലയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ട്രാഷ് ട്രാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഒരുപാടാണ് നമ്മളെ പമ്പിംഗ് സിസ്റ്റം കേടാതായിരിക്കും നമുക്ക് ക്ലീൻ വാട്ടർ ഒരു പ്രൈമറി ഫിൽറ്ററിങ് നമുക്ക് യൂണിറ്റിലേക്ക് വന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കി കിട്ടും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും പിന്നെ ഗേറ്റ്സ് ആൻഡ് വാൾസ് ഇത് നമ്മൾ റെഗുലേറ്റഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻറ്റിബോട്ടെക്സ് ഡിവൈസ് നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡെബ്രിസ് ക്ലീനിങ് ഡിവൈസ് അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈ സപ്പോർട്ടഡ് അലോങ് വിത്ത് ട്രാഷ് ട്രാക്ക് ട്രാഷ് ട്രാക്കിൽ അടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡെബ്രിസ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതർ അറ്റാച്ച്മെൻസിനെയാണ് ഡെബ്രിസ് ക്ലീനിങ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുക ബെൽ മൗത്ത് എൻട്രൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ റിസർവയറിൽ കാണുന്നതാണ് ഐസ് റിമൂവിങ് എക്യൂപ്മെൻസ് വേണം എയർ ഇൻലെറ്റ്സ് വേണം ഗേറ്റ് ക്ലോസർ ഡിവൈസ് വേണം വെൻ എവർ ദ വാട്ടർ ക്രോസസ് ദ ലിമിറ്റ്സ് വി ദറ്റ് വി നീഡ് നമുക്ക് വേണ്ടത്തിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം വരുമ്പോഴേക്ക് അത് അടച്ച് അത്രയൊന്നും വെള്ളം എടുക്കാതിരിക്കാനുള്ളത് ഇനി സിൽറ്റ് കണ്ടന്റ് ലോഡുള്ളത് സമയത്താണ് റിവറിൽ നല്ലോണം സിൽറ്റ് ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് വെള്ളം നമ്മുടെ സംവരലിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഫിഷ് സ്ക്രീൻ ബൈപ്പാസ് അങ്ങനെ ഈ രീതിയിലുള്ള കമ്പോണൻസ് എല്ലാം വേണം അപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പോവാം അപ്പം ഈ കാണുന്നതാണ് ട്രാഷ് ട്രാക്ക് ഇതൊരു മാനുവൽ ട്രാഷ് ട്രാക്കാണ് എപ്പോഴൊക്കെയാണോ ഇവിടെ ഡ്രബ്ബേസ് ഓവർലോഡ് ആയി വരുന്ന ആ സമയത്ത് മാനുവലി എ പേഴ്സൺ ഹാസ് ടു സ്റ്റാൻഡ് ഓവർ ഹിയർ ആൻഡ് ദെൻ ഹി ഹാസ് ടു പുൾ അപ് പുൾ അപ് ദിസ് റേക്ക് അപ്വേഡ് ആൻഡ് ക്യാരി ഓൾ ദ ഡ്രബ്ബേസ് ടു ദി അപ്സ് ഇതാണെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓട്ടോമാറ്റിക് റേക്കറാണ് ഈ ഓരോ റേക്കറിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് ബെൽറ്റ് വഴി മുകളിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പോകും അപ്പം ഈ റേക്കിൻ്റെ അകത്തേക്കായിരിക്കും വേസ്റ്റ് ലോഡ് ചെയ്യുക അപ്പം വേസ്റ്റ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ദിസ് വിൽ ടേൺ അപ് സൈഡ് ഡൗൺ ഓൺ ദിസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇവിടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാവും ദേ വി കാണുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു മൂവിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആ മൂവിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഈ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഓരോ തവണ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ബെൽറ്റിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും ഈ സൈഡിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തതിന് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കതിനെ ഡിസ് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊരു മാനുവലി ഓപ
ആ സൈറ്റ്സ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഏതാണോ ഏറ്റവും അടുത്ത് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് വരുന്ന സൈറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സൈറ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് തൊട്ട് താഴെയുള്ള സൈറ്റാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ പൊല്യൂഷൻ അതുപോലെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ക്ലീൻ ഫ്രീ ഫ്രം ഓൾ അതർ പൊല്യൂട്ടൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സോഴ്സ് മിക്കവാറും ഒരു റിവറിൻ്റെ എമേർജിങ് സൈഡ് അപ്സ്ട്രീം സൈഡ് ആ സൈഡൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മളെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു സിറ്റിയിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള പോർഷൻ അപ്പോഴാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലീനസ്റ്റ് വാട്ടർ കമ്പാരക്റ്റീവ് ദ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് നമുക്ക് ക്ലീൻ വാട്ടർ കിട്ടും നമുക്ക് അത്രയും അധികം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരില്ല നമുക്കത് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ നമ്മളെടുക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ ഒരു പക്ഷേ റിവർ ട്രാഫിക്കിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷനാണ് നമ്മൾ എന്താ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക കാരണം ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാരണം നമ്മുടെ അവിടുത്തെ മൂവ്മെൻറ്റ് ട്രാഫിക്സിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരു ലൊക്കേഷൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ എടുക്കുന്ന സൈറ്റിന് നല്ല ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ട്രക്ചർ കൊടുക്കാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും നോക്കണം പിന്നെ ഹെവി കറൻസ് ഇല്ലാത്ത ലൊക്കേഷൻ ആയിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറിന് ഡാമേജ് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ മാക്സിമം നമ്മൾ അപ്സ്ട്രീമിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഈ കേസുകളൊന്നും വരില്ല ട്രാഫിക് സിസ്റ്റം വരില്ല ഹെവി കറൻറ്റ് സിസ്റ്റം വരില്ല പിന്നെ മഡ് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ കൺവേർജിങ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് റിവർ കൺവേർജിങ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോർഷനിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റേക്ക് സ്ട്രക്ചർ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു റിവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി മഡി മടി ലോഡ് വരുന്നതും മറ്റേത് സപ്പോസ് കമ്പാരക്ടലി ക്ലിയർ വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു പോയിന്റ് റിജക്ട് ചെയ്ത് അപ്പർ പോർഷൻ ഓഫ് ദറ്റ് ക്ലിയർ വാട്ടർ റിവർ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ സൈറ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ നോക്കുക ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സൈറ്റ് സെലക്ഷൻ്റെ കേസിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി ഈ ഇൻടേക്ക് സ്ട്രക്ക് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം അപ്പം ഡ്രയസ്റ്റ് പീരീഡിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ചെന്ന് കയറിപ്പെടാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഫ്ലഡ് സിസ്റ്റ സീസൺ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പോയി ആ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാനും എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഒന്ന് നോക്കി കൺട്രോളിലേക്ക് വരുത്താനൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോർമലി ഇൻടേക്ക് സ്ട്രക്ചർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ആ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നോർമലി ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇനി അഗെയിൻ മിയാൻഡ്രിങ് കേസ് റിവേഴ്സ് ആണ് മിയാൻഡ്രിങ് റിവേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന റിവേഴ്സിലാണെങ്കിൽ ഈ ഷാർപ്പ് എഡ്ജസ്റ്റിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇൻടേക്ക് സ്ട്രക്ചർ വരാത്ത രീതിയിൽ നോക്കുക ഇനി അഥവാ നമ്മൾ വെക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ എവിടെ വെക്കണം സപ്പോസ് യു ഹാവ് എ റിവർ ലൈക്ക് ദിസ് ഇത് ഇൻസൈഡ് കേവ് ആണ് ഇത് ഔട്ട്സൈഡ് കേവ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇൻടേക്ക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് നെവർ ബി ദി ഇൻസൈഡ് പോർഷൻ ഇൻസൈഡ് പോർഷനിലേക്ക് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആസ് ഇയർ പാസ് ഓൺ ഈ സൈഡിൽ ഡെപ്പോസിഷൻ കൂടും അപ്പോൾ ഡെപ്പോസിഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ കിടന്ന് കിടക്കുന്ന ഫ്ലോ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ ടു ദിസ് ഇൻടേക്ക് സ്ട്രക്ചറിലേക്കുള്ള ഫ്ലോ കുറയും നേരെ മറിച്ച് നമ്മളത് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഈ ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴും ഗ്രാജുവലി ഇവിടേക്കാണ് ഇത് വൈഡ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്ത് വൈഡൻ ചെയ്ത് വരിക സോ നമുക്ക് അവിടെ എപ്പോഴും മഡി സിറ്റുവേഷൻ വരാതെ ക്ലിയർ വാട്ടർ സോണായിട്ട് തന്നെ വരും അപ്പോൾ ഷ്രാപ് കേവ്സ് ഒഴിവാക്കുക അഥവാ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഔട്ട്സൈഡ് കേവിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ദീസ് ആർ ദ ഡിസൈൻ ക്രൈറ്റീരിയസ് വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് അപ്പ് വെൻ അവർ വി ആർ ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രേക്ട് സ്ട്രക്ചർ അപ്പം വാട്ട് ആർ ദ ക്രൈറ്റീരിയ വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം സഫിഷ്യൻറ്റ് സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാവും സ്ട്രക്ചറിന് കോൺക്രീറ്റ് ഓർ മെസിനറി സ്ട്രക്ചർ ആണ് കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെ നോക്കാൻ അറിയാമല്ലോ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബൈ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് പൈൽസ് ഇതൊക്കെ വരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ അവർ വി 